Grazie, grazie per questo invito, sono eh, davvero contenta di poter essere qua e di poter parlare un pochino della mia storia, del mio libro, eh, soprattutto dopo questo anno, no? Eh, un po' difficile per tutti, è bello ritrovarsi eh, qua e parlare un pochino insieme, quindi un po' di contatto fisico fa bene a tutti, grazie. Grazie a te di essere, di essere qui. E devo dirti la verità, io anche un po' per deformazione professionale, sono, sono giornalista, leggo tanto, un po' per lavoro, un po' per piacere. Quando mi hanno, mi hanno parlato di te del tuo libro ho avuto un, una sorta di, di, di timore reverenziale, perché ho detto mamma mia questa sarà la, la biografia di, di un atleta eh, mondiale che, che parla giustamente dei suoi successi e quindi aumentava già il senso di frustrazione in me. E invece è un libro che consiglio doppiamente perché sì, è un, è un libro che celebra eh, anche le tue glorie atletiche e sportive, ma lo fa in parte con molta eleganza, valorizzando invece tu parli più di, ehm, di difficoltà da superare, più che di vittorie, insomma non, eh, non ti parli addosso dicendola così come, come si dice. Questo ehm, appunto è uno dei motivi principali per cui personalmente consiglierai questo libro eh, eh, per dire hai fatto un lavoro introspettivo aiutata da dei professionisti anche tu ci hai messo della volontà però è, è un percorso è un libro adatto a tutti non solo agli atleti perché parli di un'analisi interiore insomma questa è la super sintesi vorrei che arrivassi tu a spiegare sì. questa, questo, insomma, doppio, questa doppia narrazione sì esatto, um, il libro Come leone la farfalla ovviamente parla della mia storia, della mia biografia, della mia storia come atleta, ma uh, il, lo scopo principale del libro è quello di raccontare quello che succede dietro le quinte, quello che non si sa, perché ovviamente... Um, vediamo anche in tutti gli sport ovviamente vediamo il risultato ma uh, quello che ci sta dietro è tanto tantissimo lavoro eh, da un punto di vista fisico da un punto di vista mentale da un punto di vista di tempo soldi e, um, e quindi nella, attraverso la mia storia eh, parlo moltissimo di un qualcosa che mi ha aiutato um, davvero in modo incredibile che è l'allenamento mentale tu lo spieghi molto bene la tecnica della visualizzazione che cos'è? la tecnica della visualizzazione è l'allenamento mentale per eccellenza mm? che si può fare ovviamente nello sport ma si può fare in qualsiasi ambito della vita se hai un'interrogazione a scuola se hai un, un discorso da fare eh, se c'è un appuntamento importante eh? la tecnica della visualizzazione permette di creare in anticipo all'interno ovviamente del nostro cervello un percorso neuronale che si andrà ad attivare nel momento in cui l'evento accadrà per davvero ovviamente ci vogliono dei giorni di preparazione all'incirca un mese affinché questo percorso neuronale si formi e um, nella visualizzazione la cosa importantissima è uno strumento potentissimo però va utilizzato bene infatti nel momento in cui si visualizza bisogna um, mettere tutte le cose belle così come si vogliono altrimenti si rischia di allenare l'errore si rischia di allenare qualcosa che non va e non vogliamo questo mm? quindi nel momento in cui si, si visualizza eh, per quanto riguarda lo sport che è stato come dire il mio, il mio strumento ehm, ho sempre cercato di visualizzare la mia gara perfetta mettendoci dentro questa è una cosa molto importante della visualizzazione mettendoci dentro tutte le emozioni che voglio provare in quel momento quindi durante la visualizzazione è veramente come se facessi un tuffo nel, nel futuro e lo vivessi con tutte le mie cellule al 100%. Creando, facendo questa visualizzazione si crea proprio, come dicevo all'inizio, un, un percorso neuronale, ci sono degli studi scientifici, non me lo sto inventando in questo momento, eh, per cui nel momento in cui accade realmente l'evento, il mio cervello è già pronto 
e ripercorre tutto quello che hai creato in questi giorni di preparazione. Perché poi in realtà quello che ci fa salire l'ansia prima della competizione, prima di un evento, è che non sappiamo come andrà. Ok? Cioè è l'ignoto che ci fa venire paura. Con la visualizzazione permettiamo al nostro inconscio di tranquillizzarsi. È come se gli dicessimo, guarda che l'abbiamo già creato questo, in qualche modo inganniamo anche un po' il nostro cervello. Ok? Ma il nostro cervello non riconosce se una cosa è accaduta realmente o ce la siamo immaginata. Quindi eh, la cosa interessante è proprio prepararsi già, visualizzarsi e nel momento in cui accade, io sono più tranquilla perché so già come andrà, lo voglio quella cosa là, ho già il mio obiettivo già presente davanti a me e nel momento in cui accade non devi fare altro che, io dico, attivare il pilota automatico. Ok, quindi nel momento, è lì, il momento della gara in qualche modo te la godi, cioè il lavoro l'hai già fatto tutto prima, quindi nel momento della gara spegnere il cervello razionale, eh, quello che dico sempre, spegnere il cervello razionale, non stare a pensare oddio adesso cosa faccio, eh? adesso devo fare quello, devo fare quell'altro perché è quello che ti frega, è spegnere il cervello e andare in automatico. E allora lì esce quella che si chiama la peak performance, quindi la performance migliore, perché l'avevi preparata prima. E io tutte queste cose qua non le sapevo fino al 2009, quando poi ho vinto il mio primo campionato ita eh, italiano e mondiale e, e mi sono preparata così proprio perché io ho dovuto prepararmi così perché mi ero fratturata il gomito destro due mesi prima del, del mondiale, quindi ho fatto solo allenamento mentale praticamente ed è per me è stato un, un evento incredibile come se mi avessero presa e scrollata e mi avessero detto Paola c'è molto molto di più di quello che pensi poi i tuoi rituali porta fortuna ma ciascuno di noi ne avrà uno i tuoi quali sono? sì ce ne, ce ne sono è vero eh, uno in particolare è molto importante per me è allacciarmi i pattini sempre allo stesso modo quindi mi allaccio sempre prima il destro e poi il sinistro e, ehm, in realtà sono, sono, questi rituali sono importanti sempre parlando in un linguaggio di allenamento mentale eh, si chiamano ancoraggi perché? perché il um, Abbiamo bisogno di rituali, abbiamo bisogno di abitudini, ok? Il, come esseri umani, <ride> abbiamo bisogno di certezze. Mm? Quindi è giusto crearsi in un momento importante come potrebbe essere una competizione, un evento no? che potrebbe emozionalmente, eh, emozionalmente importante da gestire, avere delle certezze, avere dei, delle, delle piccole abitudini che mi permettono di dire ok, questo l'ho già fatto, eh, ritorno su di me, sto nel presente e il fatto semplicemente di allacciarsi i pattini in un determinato modo o per esempio quando entravi in pista sempre mi battevo la coscia <ride> e mi dicevo vai Paola divertiti per me quello era um, un passaggio che avevo già fatto e che um, mi permetteva di stare più tranquilla. Ok, quindi in realtà sono importanti le abitudini e anche, e anche i, le scaramanzie. <ride> leggo, leggo uno dei passi che mi ero segnata. Conclusa la gara, per um, riprendere quello che dicevamo poco fa, Conclusa la gara le persone cominciarono a chiedermi adesso che hai vinto il quinto mondiale smetterai, vero? Oppure scherzosamente, grazie, ora che hai riempito tutta una mano non vorrai mica riempire anche l'altra. Queste domande mi davano fastidio, mi provocavano un senso di malessere, non sapevo cosa rispondere, percepivo l'invidia e non mi piaceva. Smettere di pattinare avrebbe creato un vuoto incolmabile dentro di me e non sapevo se mai sarei stata pronta. Dopo la premiazione mi recai nell'altro del palazzetto e vidi il logo di Reos 2014. Mi fermai e dissi, io voglio esserci. 
ci saranno sempre persone invidiose che faranno di tutto per buttarti giù e farti sentire che non vali, ma c'è una differenza notevole tra il campione e il commentatore. Il campione raggiunge i risultati, il commentatore no. Bella questa cosa. Sì, è un po'... <ride> Grazie. Um, purtroppo, ecco, um, questa cosa dell'invidia un po' la patisco e l'ho sentita anche un po' tornando in Italia, poi ho fatto Sanremo e... c'è tanta gente che ti apprezza ma c'è anche tanta gente che non vuole il tuo risultato no? E, um, non vuole perché probabilmente si rivede in te e si fa due domande perché io non ce l'ho fatta mm? per me è un po' assurda l'invidia nel senso che um, io sono, sono molto per l'aiutare gli altri infatti in realtà ho scritto questo libro per poter come dire um, dare il mio contributo um, nel momento in cui sorge l'invidia secondo me la domanda che ci dobbiamo fare è dove, dove sto mh, peccando, nel senso dove sto mancando in qualcosa verso me stesso e, e da lì allora ci sarebbe una crescita pazzesca quindi invece di tarpare le ali agli altri prendere esempio da qualcuno e dire ah no voglio farlo anche io eh, questo sarebbe veramente la crescita quindi ehm, secondo me nel momento in cui ci, 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 ci fosse collaborazione anziché tolgo il potere a te, eh, quella sarebbe veramente l'evoluzione. No? Anche a me è capitato ovviamente di vedere dei risultati di altre persone, di dire che figata, vorrei farlo anche io e in quel momento lì magari è giusto provare quella sorta di invidia. Quello che ho sempre cercato nel mio piccolo è di dire ok, lo voglio fare anch'io, quali sono i mezzi per poter raggiungere quel risultato perché poi la difficoltà, che magari dal di fuori non si vede è che chi raggiunge il risultato non è che gli piove dal cielo eh? cioè eh, c'è tutto un lavoro dietro bello tosto quindi eh, i risultati ovviamente si vedono come è l'ultima cosa che vedi ma appunto quello che c'è dietro, tanta tanta roba quindi se io ho raggiunto determinati risultati è perché ci ho lavorato dietro. Anche la chiamata di Sanremo è arrivata perché io ero pronta a riceverla. Perché ci ho lavorato mentalmente. Ok? Quindi ehm, è questo che voglio dire, come dire sul, sul mondo dell'invidia. È lavora. Eh, tirati sulle maniche e dati da fare. Perché il mondo è abbondante c'è l'abbondanza, però devi essere pronto a riceverla quindi è, è, è questo che vorrei che il, il, quelli invidiosi capissero mm? ok e parlando di, di questo, questa grande mole di lavoro parte di, di questo vissuto è anche fatto di infortuni hai accennato di, di una rottura al gomito hai anche rotto due denti, racconti e scrivi dietro una performance spettacolare c'è una preparazione che spesso non ha niente di spettacolare sì è vero, poi io sono il master degli autosabotaggi questo. <ride> sì, sì, um, ogni volta che avevo una gara, una competizione o qualcosa di importante mi succedeva sempre qualcosa ok? però anche lì non era la, la sfortuna è che io lo attraevo questa cosa ovviamente all'inizio non sapevo di questo meccanismo e quindi me la prendevo con la sfortuna ah che sfortuna che mi sono rotta il braccio ah che sfortuna che mi fa male il tendine ah che fortuna che mi è successo, que sfortuna che mi è successo questo mh, problema ai pattini ma in realtà ero io che attraevo questi eventi a me perché se credi di non meritare qualcosa, il tuo inconscio fa di tutto per non andare verso quella direzione lì. Quindi se pensi di non essere abbastanza per fare un, campio un campionato del mondo, se 
le tue, tutte le tue cellule non ci credono, ma c'è anche una parte di te che, non, che dice no, non sei abbastanza, non te lo meriti, quella parte lì, inconscia, quindi non è a volte non ne siamo proprio consapevoli, eh, attrae l'evento sfortunato, che poi noi diciamo sfortunato. Quindi eh, è una cosa su cui ho dovuto lavorare tanto e tuttora ci sto lavorando, è proprio sul discorso del, dell'autostima, di avere fiducia in se stessi, di avere fiducia nelle proprie capacità. Infatti, tutte le volte che io avevo una, una gara, la prima col Sirigo del Soleil, la settimana prima del, della prima del Sirigo del Soleil, sono caduta di faccia e mi sono rotta i due incisivi. Quindi ho le fatte di cotte di crude. E, um, quello è sempre stato un po' il mio, il mio punto debole. Però queste difficoltà, questi ostacoli, mi hanno un po' permesso di di dire sono più forte io, io nel senso Paola, o è più forte il mio inconscio che ha paura di non essere abbastanza? E lì c'è sempre stato un po' questo conflitto, questo duello interiore e, e ho sempre cercato di dire no, io sono più forte di questa parte qua che prova ad autosabotarmi quindi questo per dire che è un po' quello che ci capita non è altro che lo specchio di quello che siamo dentro in realtà la tanto ambita sicurezza finisce per spegnere ogni entusiasmo ed è proprio questa errata visione che poco a poco ci scollega da noi stessi credo invece che l'universo aiuti chi si fa coraggio e sceglie di trasformare la propria passione in un lavoro correndo il rischio di provare ad essere più felice Parlavamo prima del posto fisso, che Zalone ci ha fatto un film e, e, e tu poi hai trovato la felicità oltre oceano. Sì, ehm, appunto io nel il mio sogno in realtà quando ho finito di fare il liceo era diventare appunto un'attrice, solo che sembra assurdo dirlo oggi, ma vent'anni fa l'internet non era così comodo come oggi. No? quindi non sapevo dove poter andare a studiare poi c'era in realtà un teatro stabile di Genova sotto casa ma non, 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 non so, non era così famoso e, e quindi l'idea di fare l'attrice in quel momento sembrava una cosa assurda eh, ma magari devi andare in America e devi andare a Roma dove studierai e poi se vai in tour come fai con la famiglia gli artisti non guadagnano eccetera 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 c'erano tutti questi punti interrogativi per cui io mi sono uh, mi sono frenata e ovviamente ho dato ascolto a chi mi stava dicendo sei matta e, e allora ho fatto un anno di biologia poi mi sono resa conto che forse la biologia no bella però non, non era quello che faceva per me e, e ho fatto fisioterapia ho studiato, tra l'altro entrare in fisioterapia è una cosa abbastanza difficile, insomma mi sono applicata, poi ho un senso del dovere abbastanza importante e quindi anche se qualcosa non mi piace lo faccio perché devo farlo e, e quindi niente, mi sono poi laureata in fisioterapia e mi è servita, non sto dicendo, non lo sto negando, eh? Eh, mi è servito, mi è servito il lavoro che ho fatto, mi è servito ehm, approcciarmi anche no? a questo mondo però ho lasciato questo sogno nel cassetto di essere attrice lì, fin tanto che appunto, un po' come dicevo prima, nel momento di crisi uno mette in dubbio tutto e eh, cerca di capire quelli che sono poi i, i propri talenti, okay, ognuno di noi ha dei talenti ovviamente e, e la cosa interessante è scoprirli, coltivarli, ma metterli in atto, nel momento in cui vai avanti per i tuoi, con i tuoi talenti è come se tu entrassi in un flusso non che la vita sia più facile a quel punto non è quello il punto però è diversa e, e ho fatto tanto ho rigirato tanto che alla fine mi sono ritrovata poi in America quindi dall'altra parte del mondo a fare l'attrice perché poi al Cirque du Soleil quello che io facevo era, ero, ero uno dei personaggi principali quindi il mio ruolo era sì pattinare ma era fondamentalmente raccontare una storia quindi questo mi ha insegnato 
che quello che poi alla fine accantoni, metti lì perché ti dicono che non va bene, che è, però tu tant'è, ce l'hai lì, prima o poi scoppia, prima o poi esce fuori. E quindi il coltivare i propri talenti, avere il coraggio, perché è ovvio, ovvio che sia più comodo ehm, accontentarsi in qualche modo. Anche quando sono partita per l'America, io so, sono partita inseguendo un sogno, avevo una vita qua e ho mollato tutto e sono partita. È stato facile? No, non è stato facile, però quella era la mia esperienza, quella era la mia strada. E quindi, quello, ecco, un altro, secondo me un altro messaggio che spero che il libro dia è proprio di avere il coraggio di inseguire i propri sogni, perché in un modo o nell'altro la vita ti premia per questo coraggio. Un altro passo che ho trovato molto interessante è stato questo, nel capitolo in cui tu racconti di questo trasferimento in America e affronti tanti disagi, sì, segui un sogno, però dici non ho più gli affetti, sono lontana a mille ore di aereo da casa, eh, ho piccoli infortuni da curare, non distingo più la, la luce del giorno, la notte, perché viviamo nel tendone, prove massacranti che non sono le prove da pattinatrice, ma tutto cambiato e eh, chiedi aiuto, come solo gli intelligenti e gli umili sanno fare, e scrivi. Dopo una lunga attesa riuscì a ottenere un appuntamento con Jean-François Menard, dico bene, uno psicologo sportivo di fama mondiale che mi aiutò a fare il punto della situazione a calmarmi. Paola mi disse, stai facendo un grosso cambiamento nella tua vita e come è normale che sia ti fa paura, hai mollato tutte le tue sicurezze per venire qui, ora le tue resistenze stanno venendo a galla, devi fare pace con il tuo inconscio e in questo momento ti sta remando contro. Sempre la stessa storia, ma perché succede? Perché per arrivare all'obiettivo il prezzo da pagare è così alto? Lui mi guardò, fece una pausa e mi disse, perché cerchi una perfezione che non esiste, non ti senti mai abbastanza all'altezza. Mi raggelai, penso avesse centrato in pieno il punto, continuò. C'è differenza tra perfezione ed eccellenza. Il perfezionista non accetta di sbagliare, è molto duro e rigido con se stesso. Se non rende al massimo, sta male, si colpevolizza, si autosabota. L'eccellente invece fa del suo meglio, ma sa che può anche sbagliare, anzi trae un insegnamento dallo sbaglio e cresce grazie a questo. Non esiste il fallimento, esistono lezioni da cui imparare. Questo l'ho trovato illuminante e ti toglie anche ti, ti, di stress, esatto. <ride> sì. sì, lui è un, un psicologo sportivo di livello mondiale, ha seguito anche gli atleti olimpionici, bravissimo, bravissimo, canadese. E ho avuto la fortuna di incontrarlo e appunto di farci due chiacchiere e con questo discorso mi, mi ha veramente illuminata, mi ha aiutato tantissimo, perché ovviamente da atleta eh, lui mi ha detto, eh, mi disse, eh, tu da atleta fai quante gare all'anno? Cinque, poi importanti sono due, quindi ti alleni tanto per quelle due gare e se sbagli quella gara lì hai buttato via tutto l'anno, quindi in qualche modo è ovvio che de diventi perfezionista, ok? Cioè in quel momento lì devi dare il 100%. Quando fai il circo, quando fai spettacolo, è diverso. Ti alleni meno, ma performi molto di più. Fai 9, 10 show a settimana. Se tu cerchi quella perfezione che cercavi in gara, ti bruci. E io ero così. A ogni spettacolo dovevo fare il 100%. E mi sono bruciata. <ride> mi sono bruciata subito. È stata una grossissima lezione. Ovvio che è difficile cambiare un po' questo atteggiamento, ovvio che quando sbagliavo mi arrabbiavo, ovvio che me la prendevo con me stessa, non mi sentivo abbastanza. Mm? Sono ritornata lì di nuovo a lavorare su questa cosa. Però facendo esperienza, questa è stata una dura scuola, facendo esperienza tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, il show, 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 e si sbaglia, si sbaglia, si sbaglia, piano piano dici... Sai cosa? Oggi alzo le spallucce, tanto tra due ore c'è un altro show <ride> e andrà meglio.